ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நியூ சாப்டராக லைட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இந்த சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துடலாம் லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த லைட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக வந்து ட்ராவல் ஆகும் இந்த லைட்டை பற்றி ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய அந்த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸு தான் வந்து வி கால் இட் ஆஸ் ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸில் நம்ம லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றியும் லைட்டோட அப்ளிகேஷனை பற்றியும் ஸ்டடி பண்ணுவோம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம நிறைய ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஒரு சயின்ஸ் லேப் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக மைக்ரோஸ்கோப் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி டெலஸ்கோப் பைனாக்குலர் கேமரா அண்ட் ப்ரொஜெக்டர் ஆர் யூஸ்ட் இன்னா எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸான மிரர் வந்து இருக்குது கண்ணாடி அப்போ அந்த மிரரில் லைட் ரே வந்து ஃபால் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த லைட் ரே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் கன்சிடர் என்கிட்ட இப்போ ஒரு பிளெயின் அண்ட் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸான மிரர் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த மிரரில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோனோட ஃப்ளாஷ் லைட் இது தான் வந்து என்னுடைய லைட் சோர்ஸ் இதை வந்து இந்த மிரரில் இன்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி படுற மாதிரி நான் அடிக்கிறேன் அண்ட் இந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மிரரில் பட்டு இந்த மிரர் வந்து அந்த லைட் சோர்ஸை இந்த டோரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தெரியுது இருட்டாக இருந்தால் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் அந்த லைட் ரே வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்படி அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் வந்து இட் ஃபாலோஸ் அ சர்டின் லாஸ் அது என்ன லா அப்படின்னு இட் இஸ் த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் கன்சிடர் அ பிளெயின் மிரர் எம் எம் டேஷன் அப்படின்னு ஒரு பிளெயின் மிரர் வந்து இருக்குது இப்போது ஒரு லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது இந்த பிளெயின் மிரரில் இப்போ ஃபோனோட ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து மிரரில் இன்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது ஏஓ அப்படிங்கிற லைட் ரே அப்போ அதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ரே எந்த லைட் ரே வந்து இந்த மிரரில் இன்சிடென்ட் ஆகுதோ படுதோ அது வந்து இன்சிடென்ட் ரே பட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு லைட் ரே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் அலாங் ஓபி அப்போ இந்த ரே வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த எம் எம் டேஷ் அப்படிங்கிற இந்த பிளெயின் மிரர் இருக்கு இதில் ஒரு லைன் ஓ என் வந்து டிரா பண்ணுறோம் அட் ஓ லைன் வந்து இட் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு எம் எம் டேஷ் ஸோ இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைனை வி கால் இட் அஸ் நார்மல் ஸோ இன்சிடென்ட் ரே இருக்கு ரிஃப்ளெக்டட் ரே இருக்கு இப்போ நார்மல் வந்து இருக்கு ஓகே இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இங்கே ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஏஓஎன் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ஓபி ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் இந்த ஃபிகரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆங்கிள் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் அண்ட் ஆல்சோ இந்த இன்சிடென்ட் ரே இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே இந்த நார்மல் இந்த மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் ஓவில் தான் எல்லாமே இந்த ஒரே பிளெயினில் தான் வந்து லைஸ் ஆகியிருக்கும் பிளெயின் எம் எம் டேஷ் அப்படிங்கிற இந்த பிளெயினில் தான் இந்த மூணுமே வந்து அட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஓவில் வந்து லைஸ் ஆகி இருக்கு இதை தான் நம்ம லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் ஸோ லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரே இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் நார்மல் இந்த மூணுமே அட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஓவில் எல்லாமே சேம் பிளெயின் ஆனால் எம் எம் டேஷில் தான் வந்து லைஸ் ஆகியிருக்கு இன்னொன்று வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் நம்ம ஆம்புலன்ஸ் வண்டியிலலாம் பார்த்துருப்போம் ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து இந்த மாதிரி எழுதாமல் இந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க இன் வெரி லார்ஜ் மிரர் டெக்ஸ்ட் ஏன் அந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அப்படி எழுதும் போது தான் நம்ம முன்னாடி யாராச்சும் வண்டியில் போயிட்டுருக்காங்க ஆம்புலன்ஸ்க்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ ஸோ அந்த வண்டியோட சைட் மிரர்ஸ்லேருந்து இந்த ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்குல்ல அதை வந்து அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கரெக்டாக தெரியும் ஸோ அதை பார்த்தோன்னே அந்த வண்ட
இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஏன் மிரர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டையும் மாற்றி காட்டுறது அப் அண்ட் டவுனையும் மாற்றி காட்டுறது இல்லை இப்போ நம்ம சாரியை வந்து இந்த சைடு வந்து பிளீட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த சைட் போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து தெரியும் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து மாறி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நாட் அப் அண்ட் டவுன் ஆன்சர் வந்து என்னென்னா மிரர் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டையும் மாற்றி காட்டுறது இல்லை அப் அண்ட் டவுனையும் மாற்றி காட்டுறது இல்லை இப்போ மிரர் வந்து என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னா தே ரிவர்ஸ் இன்சைட் அவுட்டு இன்சைட் அவுட்டையும் தான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி காட்டுது இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ லைட் ரேஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியாக வந்து இந்த மிரரில் வந்து ஃபால் ஆகும் போது இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹெட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ வந்து இப்போ மிரருடைய டாப்பில் வந்து விழுது அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபீட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ வந்து இஸ் டேரக்ட் டுவர்ட்ஸ் த பாட்டம் ஸோ டாப்லேருந்து வரக்கூடிய இது டாப்புக்கும் பாட்டம்லேருந்து வரக்கூடிய பாட்டமுக்கும் வந்து விழுது அதே மாதிரி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ வந்து இட் கோஸ் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த மிரர் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ வந்து இட் கோஸ் டு த ரைட் சைட் ஆஃப் த மிரர் ஸோ டாப்பில் உள்ளது டாப்புக்கும் பாட்டமில் உள்ளது பாட்டமுக்கும் லெஃப்டில் உள்ளது லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டில் உள்ளது லைட்டுக்கும் தான் வந்து அந்த ஆரோ டேரக்ட் ஆகுது இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது தேர் இஸ் நோ ஸ்விட்சிங் மாற்றி வந்து காட்டவே இல்லை மிரர் அப்போ ஏன் நமக்கு வந்து மிரரை பார்க்கும்போது அப்படி தெரியுது அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி படம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் இது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கே இது மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலி இது வந்து மூவ் ஆகலை அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த அப்பேரண்ட் லேட்டல் இன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது மிரர்னால் வந்து ஏற்படலை இட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் அவர் பர்செப்ஷன் நம்மளோட பார்வையினால தான் வந்து நமக்கு அப்படி தெரியுது நெக்ஸ்ட்டு ரியல் இமேஜ்னால் என்ன வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ரியல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம சினிமா தேட்டரில் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இமேஜ் நம்மளோட ரெட்டினாவோட ஐபாலில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இமேஜ் இதெல்லாம் வந்து ரியல் இமேஜ் இந்த ரியல் இமேஜ் எப்போவுமே இன்வெர்டடாக தான் வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட் ரேஸ் வரது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது ஆஃப்டர் சம் டைம் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து அது மீட் ஆகும் அப்போ அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இமேஜ் தான் வந்து அந்த ரியல் இமேஜ் விச் இஸ் இன்வெர்டட் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் இதே இது வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ண முடியாது அது வந்து எரெக்டாக இருக்கும் இது அப்படியே ஆப்போசிட் டு த ரியல் இமேஜ் இப்போ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் ரேஸ் வந்து இந்த மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலி அந்த ரேஸ் வந்து மீட் ஆகாது அது எப்போ மீட் ஆகும்னா பட் அப்பியர் டு மீட் பென் ப்ரொடியூஸ்ட் பேக்வேர்ட் அது பேக்வேர்டில் இழுத்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல தான் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகுது வர்ச்சுவல் இமேஜாக ஸோ ரியல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது இன்வெர்டட் வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது எரெக்ட் இது வந்து ஸ்க்ரீனில் காட் பண்ண முடியும் ரியல் இமேஜை இதை வந்து ஸ்க்ரீனில் நம்மளால் காட் பண்ண முடியாது ரியல் இமேஜை வந்து நம்மளால் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து அது மீட் ஆகும் ஆனால் வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது வி ஹவ் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பேக்வேர்டு வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து மீட் ஆகாது இந்த ரேஸில் எங்கிட்ட போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ இங்கே ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன் ஃப்ரண்டில் ஒரு மிரர் வந்து இருக்குது இந்த பர்சனோட ஹோல் பாடி இந்த மிரரில் தெரியணும் அப்படின்னா அந்த மிரருடைய ஹைட்டு வந்து இந்த பர்சனுடைய ஹைட்டில் பாதியாச்சு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பர்சனுடைய ஹோல் பாடியுமே வந்து அந்த மிரரில் தெரியும் ஸோ ஹைட் ஆஃப் மிரர் ஷுட் பி அந்த பர்சனுடைய ஹைட் டிவைடட் பை டூ பாதியாச்சும் வந்து இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட்னா என்ன லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லேட்டல் இன்வெர்ஷன்னா என்ன ரியல் அண்ட் வர்ச்சுவல் இமேஜ் இதை பற்றிலாம் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீனோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா நோட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபர்ஸ